வெல்கம் பியூவர்ஸ் அது மே பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஓரகன் யூஎஸ்ஏ அங்க இருக்கிற விலாமேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒண்ணு பல வருடங்களா அங்க இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அன்றைய நாளும் எப்பவும் போல ரொம்பவே ஒரு நார்மலான நாளா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு டைம் அப்ப கரெக்டா இரவு பத்து மணி ஆகுது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த நர்ஸ் எப்பவும் போல அவங்களுடைய ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வெளியே வந்து டாக்ஸிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி அந்த நர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது தூரத்துல ஒரு கார் இந்த ஹாஸ்பிட்டல நோக்கி ரொம்பவே வேகமா வந்துட்டு இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அவங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள அந்த கார் அந்த நர்ஸ தாண்டி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் உடைய எமர்ஜென்சி ஏரியாக்குள்ள ஹாரன் சத்தத்தோட ரொம்பவே வேகமா உள்ள நுழையுது இப்ப இத பாத்துட்டு இருந்த அந்த நர்ஸ் வேகமா அந்த எமர்ஜென்சி ஏரியாவை நோக்கி போறாங்க அப்போ அந்த கார்ல இருந்து ஒரு லேடி கதவை திறந்து வெளியிறங்குறாங்க அவங்களுடைய இடது கையில ரத்தம் வழிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஹெல்ப் ஹெல்ப் அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அங்க வந்த நர்ஸ் யார் நீங்க உங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த லேடியோ என்னுடைய பேரு டயன் டவுன்ஸ் அப்படின்னு நானும் என்னுடைய மூன்று குழந்தைகளும் கார்ல வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் திடீர்னு எங்களுடைய காருக்கு முன்னாடி வந்து மறைச்சு நின்னா அப்போ நான் காருடைய கீய என்னுடைய கையில வச்சுட்டு டோரை ஓபன் பண்ணி கீழே இறங்கினேன் அப்ப அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் எனக்கு உன்னுடைய கார் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான் நான் அதெல்லாம் தர முடியாது அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நொடி அவன் காருக்கு பின்னாடி சீட்ல உட்காந்துட்டு இருந்த என்னுடைய மூன்று குழந்தைகளையுமே ஷூட் பண்ணிட்டான் அப்போ நான் என்னுடைய கையில வச்சிருந்த கீய தூரமா தூக்கி போட்டுட்டேன் அப்ப அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்னுடைய இடது கையில ஷூட் பண்ணிட்டு நான் தூக்கி போட்ட அந்த கீயை எடுக்க போனா அப்ப நான் வேகமா கார் லேறி அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இப்ப ஒன்பது வயதான கிறிஸ்டி ஏழு வயதான செரில் மற்றும் மூன்று வயதான டேனியும் ரெஸ்கியூ பண்ணி அங்கிருந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் கூட கொண்டு போறாங்க அப்ப டயானா அங்கிருந்த நர்ஸ் கிட்ட யாராச்சும் நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணுங்க மீடியாக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உடனே அங்கிருந்த நர்ஸ் போலீஸ்க்கு கால் பண்றாங்க போலீஸும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அங்க வராங்க இப்ப குழந்தைகளை செக் பண்ணிட்டு இருந்த டாக்டர்ஸ் ஏழு வயதான செரில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்றும் மூன்று வயதான டேனிக்கு இடுப்புக்கு கீழே முடங்கி போயிருந்துச்சு பேரலைஸ்ட் ஆகி இருந்தான் கடைசியா ஒன்பது வயதான கிறிஸ்டி பக்கவாதத்தால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அதனால பேசும் திறனை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த போலீஸ் டயான் கிட்ட என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க டயானோ நர்ஸ் கிட்ட சொன்னதையே அப்படியே போலீஸ் கிட்டையும் சொல்றாங்க அப்ப போலீஸ் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு டயானோ அவன் பாக்குறதுக்கு சைகோ மாதிரி நிறைய முடி வச்சிருந்தான் திடீர்னு எங்கிருந்தோ வந்து எங்களுடைய காரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி போலீஸ் டயான் கிட்ட பேசிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல டயானுடைய குழந்தைகளுடைய நிலைமைய பத்தி டயான் கிட்ட சொல்றாங்க அப்போ ஏழு வயதான செரில் இறந்ததை நினைச்சு டயான் ரொம்பவே மனம் உடஞ்சு போறாங்க போலீஸ் அவங்களுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க டயானுக்கும் அவங்களுடைய இடது கையில குண்டடிப்பட்டதுனால அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படுது ஆனா இதுக்கப்புறமா நடந்த சம்பவம் தான் ஒட்டுமொத்த அமெரிக்க மக்களையுமே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது அப்படி இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கூட போலாம் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராதவங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துரும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க
டயன் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எலிசபெத் டயன் டோன்ஸ் ஆகஸ்ட் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல அரிசோனால் இருக்க போனிக் சிட்டில வெஸ்லி லிண்டின் மற்றும் பெட்ரிக்சன் தம்பதிக்கு பிறக்கிறாங்க டயான் சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுதே யாருக்குமே அடங்காத யாருக்குமே மரியாதை கொடுக்காத ஒரு பொண்ணாதான் வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் டயான் வளர்க்கப்பட்ட விதம் அப்படி டயனுடைய ஃபேமிலி ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஃபேமிலி குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய அப்பா பெட்ரிக்சன் டயானாவை எப்ப பார்த்தாலுமே அடிக்கிறது திட்டுறது அப்படின்னு ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருக்காரு அப்படிதான் ஒரு நாள் டயனுக்கு பதிமூன்று வயது இருக்கும் பொழுது இந்த கொடுமை எல்லாமே தாங்க முடியாம அவங்களுடைய கையில கட் பண்ணிருக்காங்க அதன் பிறகு டயன் போனிக்ஸில் இருக்கிற மூன் வேலி அப்படிங்கிற ஹை ஸ்கூல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கதான் ஸ்டீவ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மீட் பண்றாங்க கொஞ்ச நாட்களையே அது காதலா மாற ஆரம்பிக்குது ஆனா இது டயனுடைய தந்தைக்கு சுத்தமாவே பிடிக்கல டயன் கிட்ட பல தடவை இதை பத்தி சொல்லியுமே அவங்க கேட்காம இருந்திருக்காங்க இதனால டயன் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா கலிபோர்னியால இருக்க பசிபிக் பைபிள் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்றாங்க ஆனா அங்கேயுமே டயன் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ரொம்பவே மோசமா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க படிக்கிற நிறைய பசங்க கூட வற்புறுத்தி தப்பா நடந்துக்க பாத்திருக்காங்க இதனால டயன் காலேஜில் இருந்தே வெளியே அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க நவம்பர் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றுல டயன் மற்றும் ஸ்டீவ் இரண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மூன்று குழந்தைகளும் பிறகுது எல்லாமே ரொம்ப நாட்கள் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா போக போக இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளயுமே சண்டை வர ஆரம்பிக்குது டெய்லியுமே சண்டை போடுறாங்க ஒரு கட்டத்துல ஸ்டீவ் இதுக்கு மேல டயன் கூட வாழ முடியாது அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல டயன் டிவோர்ஸ் நாட்கள் அப்படியே நகர ஆரம்பிக்குது அப்பதான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ டயனுடைய அப்பா பெட்ரிக்சன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு அங்கிருந்த நர்ஸ் சொன்னதை கேட்டு ரொம்பவே மனம் உடஞ்சு போறாரு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சேர் உட்காந்து அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப பெட்ரிக்சன் அந்த நர்ஸ் கிட்ட என்னுடைய பொண்ணு டயானுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு நர்ஸோ டயனுடைய லெப்ட் ஆம்ல புல்லட் பட்டிருக்கு ஆனா பயப்பட வேண்டாம் அவங்களுடைய உயிருக்கு ஒன்னும் ஆபத்து இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட பெட்ரிக்சனோ அவருடைய அழுகைய நிப்பாட்டுறாரு மெதுவா அவருடைய கண்களை தொடச்சிட்டு அழுதுட்டு இருந்த அவரு இப்ப கோபமா எந்திரிச்சு நின்று டயான் அட்மிட் ஆயிருக்கிற அந்த ரூம பார்த்து முறைச்சபடி நிக்கிறாரு இப்ப அதே நேரத்துல பேர்ல அமெரிக்கா இருக்க எல்லா மீடியாலையுமே இந்த நியூஸ் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு யார் அந்த கில்லர் இப்படி சின்ன பசங்களை கொஞ்சம் கூட கருணையே இல்லாம இப்படி பண்ணிருக்கான் சீக்கிரமா அவனை கைது பண்ணியாகணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படியே சரியா ஒரு வாரம் போக ஆரம்பிக்குது ஆனா கில்லர் யாரு அப்படின்னு இன்னுமே கண்டுபிடிக்க முடியல டயன் சொன்ன அடையாளத்தை வச்சு அதாவது கில்லர் நிறைய முடி வச்சிருந்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை வச்சு அந்த ஏரியா முழுக்க சர்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க அந்த ஏரியா முழுவதுமே தேடி பாக்குறாங்க ஆனா அந்த மாதிரி யாருமே இல்ல இப்ப போலீஸ் போலீஸ்ந்தேகமாக <laughs> இப்ப போலீஸ்கே இது ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு சோ போலீஸ் அந்த நர்ஸ் கிட்ட எதை வச்சு டயன் மேல சந்தேகப்படுறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த நர்ஸ் சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் டயன் கிட்ட டாக்டர் வந்து உங்க பொண்ணு கிறிஸ்டிக்கு பக்கவாதம் வந்து பேசும் திறனை இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப டயன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சைலண்டா இருந்துட்டு அந்த டாக்டர் கிட்ட திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அது என்ன அப்படின்னா டாக்டர் நாளைக்கு நான் இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணும் அவசியம் இல்லல்ல ஏன்னா எனக்கு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு ரொம்பவே சாதாரணமா சொல்லியிருக்காங்க இத கேட்ட டாக்டருக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா தான் இருந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய மூன்று குழந்தைகளுக்கும் இப்படி ஆயிருக்கு இப்படி இருக்கிற நிலைமையில ஒரு தாய் ஒரு அம்மா இப்படிதான் கேட்பாங்களா அப்படின்னு டாக்டரே ஷாக் ஆயிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல இது நடந்து இரண்டு நாட்கள் கழிச்சு கிறிஸ்டிய பாக்குறதுக்காக டயான் கிறிஸ்டியுடைய ரூமுக்கு போயிருக்காங்க அப்ப டயான் கிறிஸ்டியுடைய பெட்ல கிறிஸ்டிக்கு பக்கத்துல உட்காந்து அவங்களுடைய கைய பிடிக்கிறாங்க அப்போ வழக்கத்திற்கு மாற கிறிஸ்டியுடைய ஹார்ட் பீட் அதிகமாகிறத அங்கிருந்த டாக்டர்ஸ் நோட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இப்ப டயான் கிறிஸ்டியுடைய காது கிட்ட போய் ஐ லவ் யூ ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிறிஸ்டியுடைய ஹார்ட் பீட் இன்னுமே ரொம்பவே வேகமா துடிக்க ஆரம்பிச்சது அப்பதான் டாக்டர்ஸ்க்கு டயான் மேல சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப இது எல்லாத்தையுமே கேட்ட போலீஸ்க்கும் டயான் மேல சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குது ஆனா 
ஆனால் போலீஸை ஓகே இப்போ டயானை விசாரிக்காமல் டயானுடைய எக்ஸ் ஹஸ்பண்டான ஸ்டீவை விசாரிக்கிறாங்க அப்போ ஸ்டீவ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நான் டயானை முதன் முதல்ல பார்த்தது அந்த ஹைஸ்கூலில் தான் அப்போ தான் நானும் டயானும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பணும் ஆனால் அது டயானோடைய அப்பாவுக்கு பிடிக்கல சொல்ல போனால் டயானோடைய அப்பா ஃபெட்ரிக்சன் சின்ன வயசுலேருந்தே டயானாவை ரொம்பவே கொடுமை பண்ணியிருக்காரு அதனால ஒரு கட்டத்தில் டயான் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டா அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் போக போக டயனுடைய நடவடிக்கை மாற ஆரம்பிச்சு எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை என்ன பண்ணாலும் சண்டை டயனுடைய குணம் போக போக எனக்குள்ள ஒரு எரிச்சல உருவாக்குச்சு டயனுக்கு சில கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்துச்சு கெட்ட ஹேபிட்ஸ் இருந்துச்சு முக்கியமா அதனாலேயே எங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துச்சு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் நம்மளுடைய லைஃப்ல எந்த மாதிரி இன்ஃபுளுன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் தெரியுமா ஒரு கெட்ட ஹேபிட் நம்மளுடைய லைஃப்ல இருந்து எப்படி எலிமினேட் பண்றது நல்ல ஹேபிட்ஸ் தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு என்ன பிராக்டிசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க ஹேபிட்ஸ் டு பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற இந்த ஆடியோ புக்க குக்கு எஃப்எம்ல கேளுங்க குக்கு எஃப்எம் நம்மளுடைய மனதிற்கு <laughs> கெட்ட பழக்கங்கள் இன்னுமே அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு நாட்கள் போக போக டயன் அவங்க வேலை பார்க்கற இடத்துல அங்க வேலை செய்யற ஒரு நபர் கூட அஃபேர் வச்சிருந்ததும் இவருக்கு தெரிய வந்திருக்கு அதனாலேயே ஸ்டீவுக்கும் டயனுக்கும் அதிகமா சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்பதான் இதுக்கு மேல இவ கூட வாழ முடியாது அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல நான் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய கடைசி பையனான டேனி என்னுடைய குழந்தையே கிடையாது அது டயன் வச்சிருந்த அஃபேருக்கு பிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு போக எங்களுக்குள்ள சண்டை வரும் போதெல்லாம் டயன் அவ வச்சிருக்கிற டுவெண்டி டூ காலிபர் செமி ஆட்டோமேட்டிக் பிஸ்டலை வச்சு என்ன பல முறை மிரட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம டயன் ரொம்பவே ஒரு அட்டன்ஷன் சீக்கர் எல்லாருமே தன்னை பத்தி தான் பேசணும் தன்னை பத்தி தான் நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் சொல்றாரு இப்ப போலீஸோ அப்படின்னா அந்த கன் யாருக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே போலீஸ் டயனுடைய வீட்டுக்கு போய் கன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றாங்க ஆனா கன் இல்ல அதுக்கு பதிலா டயனுடைய ரூம்ல அவங்க படுக்கிற பெட்ல அவங்க பில்லோக்கு கீழே ஒரு எம் புல்லட் கிடைக்குது போலீஸ் தன்னுடைய வீட்டுல வந்து செக் பண்ணதால இப்ப டயான் எல்லா நியூஸ் சேனலையுமே பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க போலீஸ் கில்லரை பிடிக்காம என்ன சந்தேகப்படுறாங்க நான் எதுக்கு என்னுடைய குழந்தைகளை கொலை பண்ணணும் போலீஸ் இந்த கேச திசை திருப்ப பாக்குறாங்க அப்படின்னு போலீஸ தப்பு தப்பா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப டயானுடைய அப்பா பெட்ரிக் இன்னொரு சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்கறாரு அதுல அவரே என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு என்னுடைய மகள் டயன் மேல தான் சந்தேகமா இருக்கு ஏன்னா அது எப்படி கில்லர் எல்லாத்தையுமே செஸ்ட்ல சூட் பண்ணிருக்கும் போது என் பொண்ணுக்கு மட்டும் லெப்ட் ஆம்ல உயிருக்கு ஆபத்தே இல்லாத இடமா பார்த்து அந்த கில்லர் எப்படி சூட் பண்ணா அப்படின்னு கேக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த கில்லர் எப்படி என்னுடைய பொண்ணை தப்பிக்க விட்டான் ஏன் அந்த கில்லருக்கு டயான உயிரோட விட்டா நம்மளை காட்டி கொடுத்துருவா அப்படிங்கறது தெரியாதா அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய இறந்து போன பேத்தி பக்கத்து வீட்டு நைபர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் இப்பெல்லாம் என்னுடைய அம்மாவை பார்த்தாவே பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கா சோ எனக்கு என்னுடைய பொண்ணு டயன் மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இது ஒரு புறம் போயிட்டு இருக்க இப்ப போலீஸ் டயனுடைய வீட்டுல கிடைச்ச அந்த எம் டி புல்லட்டும் அன்னைக்கு அந்த கிரைம் சீன்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புல்லட்டும் ஒன்னா அப்படின்னு செக் பண்றாங்க அதுல ரெண்டு புல்லட்டுமே ஒன்னு அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கப்படுது இப்ப போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டயானாவ அன்னைக்கு நடந்த கிரைம் சீனுக்கு கூட்டிட்டு போய் அந்த கில்லர் எப்படி உங்களை வந்து அட்டாக் பண்ணா எப்படி உங்களுடைய குழந்தைகளை சூட் பண்ணா உங்களை எப்படி சூட் பண்ணா அப்படின்னு டெமோவா நடிச்சு காமிக்க சொல்றாங்க ஆனா டயனுக்கும் பயத்துல வாய் உலர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கல என்னோட கார் விண்டோவை மட்டும் தான் ஓபன் பண்ண அப்பதான் கில்லர் என்கிட்ட காரை கேட்டான் நான் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னதுமே உடனே காருடைய பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்த என்னுடைய குழந்தைகளை ஷூட் பண்ணா அதுக்கப்புறமா என்னையுமே என்னுடைய லெப்ட் ஆம்ல ஷூட் பண்ணா ஆனா நான் அந்த வழியோட காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் கேட்ட போலீஸ் டயனை பார்த்து முறைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இதே டயன் தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல போலீஸ் விசாரிக்கும் பொழுது நான் காரை விட்டு இறங்கினேன் அப்பதான் கில்லர் என்ன தள்ளி என்னுடைய <laughs> இவங்க 
நான் சொன்னதுல எது உண்மை எது பொய் இப்ப கிரைம் சீன்ல டயன் கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்த போலீஸ் ஆபீஸர்ல ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கதை சொன்னீங்க இப்போ ஒரு கதை சொல்றீங்க ரெண்டுல எது உண்மை அப்படின்னு நக்கலா கேக்குறாரு அப்ப சடனா டயனுடைய பேஸ் மாறுறத போலீஸ் நோட் பண்றாங்க உடனே டயன் நான் இன்னைக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தேன் அதனால நான் அன்னைக்கு என்ன சொன்ன அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல நான் இப்ப சொன்னதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க அப்படி டயன் இத சொல்லி முடிச்ச அடுத்த நொடி போலீஸ் டயன அரெஸ்ட் பண்றாங்க பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அதாவது இந்த சம்பவம் நடந்து ஒன்பது மாதங்கள் கழிச்சு டயான போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்ல நிறுத்துறாங்க கோர்ட்ல ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் டயன் தான் காருக்குள்ளதான் இருந்ததா சொல்லியிருக்காங்க அப்பதான் கில்லர் தன்னை ஷூட் பண்ணதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி அந்த கில்லர் ஷூட் பண்ணும் பொழுது டிரைவர் சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த டயனுக்கு கில்லர் ஷூட் பண்ணதுல ஒரு துணி கூடவா ரத்தம் சிதறாம இருக்கும் ஏன்னா கிரைம் சீன்ல டிரைவர் சீட்ல பிளட் ஸ்பிளாட்டர்ஸே இல்ல டிரைவர் சீட்டுடைய டோர்லயுமே பிளட் ஸ்பிளாட்டர்ஸ் இல்ல ஆனா பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்த குழந்தைகளுடைய ரத்தம் அந்த காருடைய கண்ணாடிகள்ல டோர்ல அப்படின்னு நிறைய இடங்கள்ல தெரிச்சிருந்திருக்கு டயன் அவங்களுடைய அஃபையரான நிக்கர் பாகர அவ்வளோ லவ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய முறை நீ உன்னுடைய ஒய்ஃபை விட்டுட்டு என் கூட வந்துரு நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது போயிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனா நிக்கர் பாகரோ அதுக்கு நோ சொல்லியிருக்காரு சோ டயன் ஒரு முறை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறனால தானே என் கூட வர மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதை வச்சு ப்ராசிகூஷன் தரப்பு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய அஃபையரான நிக்கர் பகர் கூட போறதுக்காக தான் தன்னுடைய குழந்தைகள் கொலைக்கும் <laughs> சொன்ன பதில் எல்லார்த்தையுமே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது அதுக்கு டயன் சொன்னது நான் சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது என்னுடைய அப்பா ஃபெட்ரி பல முறை என்கிட்ட பாலியல் ரீதியா தப்பா நடந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்ல ஸ்டீவ கல்யாணம் பண்ணது என்னுடைய அப்பாக்கு பிடிக்கல எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா என்னுடைய அப்பா தான் ஆட்களை செட் பண்ணி என்னுடைய குழந்தைகளை கொண்டு இருக்கணும் அதை மறைக்கதான் என் மேல பழி போடுறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இத கேட்ட அங்கிருந்து எல்லாருமே ஷாக் ஆகுறாங்க அப்பதான் கோர்ட் ரூம்குள்ள டயனுடைய மகள் கிறிஸ்டி வராங்க அப்ப டயனோ தன்னுடைய மகளை யாரையோ பாக்குற மாதிரி பாக்குறாங்க டயன் இவளாலதான் வாய் பேச முடியாது இவ எங்க பேச போறா அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க மறுபடியுமே தேம்பி அழுதுட்டே சொல்றா கிறிஸ்டி இத கேட்ட டயனுக்கு பயங்கரமா ஷாக் ஆகுது அது எப்படி கிறிஸ்டிக்கு தான் பேச முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்களே எப்படி அவ பேசணும் அப்படின்னு ஷாக் ஆகி நிக்கிறாங்க எஸ் கிறிஸ்டிக்கு பேசும் திறன் முழுமையா போகல அது வெறும் டெம்பரரி தான் டாக்டர்ஸ் கிறிஸ்டிக்கு நல்லா பிராக்டிஸ் கொடுத்து பேச வச்சிருக்காங்க என்னுடைய அம்மா தான் எல்லாத்தையுமே ஷூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்ன கிறிஸ்டி சொன்னது இதுதான் அன்னைக்கு நாங்க எல்லாருமே ஜாலியா ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்ப என்னுடைய அம்மா ஆள் நட மாட்டோம் இல்லாத ஒரு இடத்துல காரை ஸ்டாப் பண்ணி கார்ல இருந்த எஃப் எம் ரேடியோடைய வால்யூம ரொம்பவே ஹையா வச்சாங்க நாங்க ஏமா வால்யூம ஹையா வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு மாதிரி சிரிச்சாங்க அப்போ என்னுடைய அம்மா காரை விட்டு இறங்கி பின்னாடி போய் காருடைய டிக்கியில் இருந்து எதுவே எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா பேக் சீட்ல இருக்கிற என்னுடைய தம்பி மற்றும் தங்கச்சிய பார்த்து விண்டோவை ஓபன் பண்ண சொன்னாங்க என்னோட தம்பியும் அம்மா சொல்றத கேட்டு விண்டோவை ஓபன் பண்ணா விண்டோவை ஓபன் பண்ண அடுத்த செகண்ட் என்னுடைய அம்மா என் தம்பிய ஷூட் பண்ணாங்க எனக்கு அப்ப எதுவுமே புரியல நான் கெஞ்சின என்னுடைய அம்மா கிட்ட அம்மா நீங்க என்ன பண்றீங்க தம்பிக்கு வலிக்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஆனா அம்மா கேட்கல அடுத்தது என்னுடைய தங்கச்சிய ஷூட் பண்ண அதுக்கப்புறமா அம்மா பயங்கரமா சிரிச்சுட்டு அவங்களுடைய கையிலேயே ஷூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரியலன்னு அழுதுட்டே சொல்லியிருக்காங்க
கோர்ட்ல டயனுக்கு ஆயுள் தண்டனை பிளஸ் ஐம்பது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்படுது இப்ப உயிர் பொழைச்ச கிறிஸ்டி மற்றும் டேனி இந்த வழக்கோட தலைமை நீதிபதி குடும்பத்தோட வாழ ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல அவங்கள தத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஜெயில் அடிக்கப்பட்ட டயன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல ஜெயில் இருந்து தப்பிச்சு போயிருக்காங்க ஆனா கொஞ்ச நாட்களையே மாட்டிக்கிறாங்க ஜெயில் இருந்து தப்பிச்சு போன குற்றத்திற்காக ஐந்து ஆண்டுகள் மேலும் சிறை தண்டனை வழங்கப்படுது இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் ஜெயில் இருந்தா மட்டும்தான் பரோலுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி இரண்டாயிரத்தி ஏழுல பரோலுக்கு அப்ளை பண்றாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுது இரண்டாயிரத்தி பத்துல அப்ளை பண்றாங்க கோர்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிருது இப்ப ரீசெண்டா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல பரோல் அப்ளை பண்றாங்க ஆனா கோர்ட் அதையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிருச்சு இந்த கொலையை பத்தி ஸ்மால் சாக்ரிபைஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கும் வெளிவந்திருக்கு ஒரு மூவியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலயே வெளிவந்திருக்கு டயனுடைய சின்ன வயசுல நடந்தது அவங்கள மென்டலா அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு காரணம் சொல்லி அவங்க செஞ்ச இந்த கொடூரமான விஷயத்த ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது அன்புக்கு அடையாளமா சொல்றதே தாயுடைய அன்பு தான் ஆனா இந்த மாதிரி அஃபையிற்காக தன்னுடைய குழந்தைகளை கொல்ல நினைக்கிற அம்மாக்களும் இதே உலகத்துல தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நினைக்கும் பொழுது அம்மா அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுக்கற தகுதியே அவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்